Do të lidhemi tani për me Skype-it me Sonja Biserko, nga Komiteti Helsinkit në Serbi. Zonja Biserko është një nga më shumë se 120 personalitete nga ishë Jugoslavia, të cilët kanë nënshkruar një peticion kundur veprimeve qoftë të kishës ortodokse serbe, qoftë të Beogradit, që uh, sielin tension që ndikojnë në rritin e tensionit në Malinezi. Ju keni nënshkruar peticionin në MB 120 intelektualve nga ishë Jugoslavia, kundër asaj që pondoth në Malinezi, cilat janë pikat kryesore që keni vënë duke në ato peticion. Ideja jonë ishte që të paralajmëronim kundër ndo një zhvillimi të mundshëm të pa fat në Malinezi, sepse bëhet fjalë për kishën ortodokse serbe dhe e ligjëri për komunitetet fetare në Malinezi ka të bëj vetëm me ullje në këti pushteti që po kërcënon vërtet shtetin Malazes. Apeli 88 kishte për qëllim të paralajmëron të një zhvillim të mundshëm negativ të situatës në rajon, duke marë parasysh për gjigjan e Beogradit ndaj ligjit për komunitetet fetare të miratuar së fundmi nga Parlamenti Malitezi. Bëtë fjalë për faktin se kisha ortodokse serbe është një shtetë në vend dhe vazhdimisht po përpichet të parandaloj konsolidimin e shtetit Malazes me pretekstin e rezikimit të popullit serb në Malinezi. Pra nuk bëhet fjalë për qështje fetare, bëhet fjalë për përpikja në Beogradit, tani për herë të dytë për të destabilizuar Gjukanovicin, i cili është një simboli pavarësi së mali të zi. A i perceptohet në Beograd si garantuesi asaj pavarësia, duke quar jidhimisht në fushatën brutale të medjave serbe kundër ti. Êshtë një përpikja për të hequr atë si në vitin 2016 dhe për të rikëthyër mali në zi në kornizën shtetërore me Serbin. Të dyja herët Beogradi ka humbur, i gjithë rajoni e ka marvesh se për qëfar bëhet fjalë, por edhe bashkësia ndërkomptare për ndimore. Me gjithë se vuqit që njoftoj se do të kalon të natën e krisht lindjes me një familje serbe në Malinezi, a i nuk shkoj sepse ishte paralemruar. Për shkak të kësaj, para qitja e ti në televizion të nesërmen, ishte një pasqyre shgënjimit, por edhe një fjalimi të pa përshtatëshëm për funksionin. A i kërcënoj të gjithë, përfshir ambasadorin Amerikan në Potgoric, Ajo që është qëtëson është se pas gjithë humbjeve, Serbia nuk ka hequr dorë nga aspiratat për fëqinjit e saj. Ajo nuk ka më mundësi për ndërmarje lufte, por klima shoqërore, e cila këtë heru dëshmua shkatruese, në fakt është shkaku kryesor që Serbi si mungon potenciali për reform dhe për parim drejt integrimit e Europian. Hezitimi saj për të vendosur se ku përket, i kushton shumë Serbis dhe gjithë brezave të sajtë ardhëshëm.